Dear student, this is Neha, your course teacher. And our course title is Introductory Agrometeorology and Climate Change. And our course number is AMAT 5311. So today we will discuss about the climatic norms for crop protection. Okay, this is a very important topic in our syllabus of uh, agricultural meteorology. Okay, so let us see what is the climatic norms of for crop production, what is the regulations for that particular crop production and the second is, second is weather relation to selected main crop. Okay, so in this lecture we will discuss about the selected main crops, how they relate with weather. So they are wheat, rice, sugar gum, pearl millets, sugar cane, cotton and groundnut. Okay, so we take them one by one so uh, today we will uh, discuss about wheat crop okay so let us see uh, climatic norms for crop production is specifically a uh, wheat crop repeat crop for wheat crop production okay so firstly we will um, discuss about the what is the weather relation to selected main crop the how the weather relate to selected main crop or particular main crop or and कैसे वो उसे इन्वॉल्व करता है या कैसे वो उसे हार्म करता है या कैसे इफेक्ट करता है ठीक है सो लेट अस सी ऑल क्रॉप्स एंड कल्टीवर्स हैव देयर ओन ऑप्टिमल एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स अमंग द एनवायरनमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स ओके सो जितने भी हम कल्टीवेशन लेते हैं बिकॉज ऑल द क्रॉप कल्टीवेट्स दे आर दे हैव देयर दे हैज देयर ओन यू नो ओन एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ओके सो इसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करते हैं चाहे वो टेम्परेचर हो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट इट मीन्स द मॉइस्चर ह्यूमिडिटी द वाटर एवेलेबिलिटी इन सॉइल एंड द न्यूट्रियन एवेलेबिलिटी इन सॉइल एंड वाटर ऑल्सो ओके सो दे आर द फैक्टर विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ और इन द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ अवर क्रॉप वी कैन सी दैट ओके सो दीज रिक्वायरमेंट्स विच डिटरमाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट इन अ गिवन एनवायरमेंट वेरी फ्रॉम वन ग्रोथ फेज टू द अदर ठीक है तो वो सारे सबके एक ग्रोथ फेजेस होते हैं सबके इरिगेशन चैनल्स अलग सॉरी इरिगेशन सिस्टम अलग होते हैं या इरिगेशन या वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं ठीक है तो इट्स डिपेंड ऑन द क्रॉप ठीक है तो सो द कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेदर पैरामीटर्स डज नॉट परमिट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल वैल्यूज फॉर देयर एलिमेंट्स ठीक है सो यू इंटरेक्ट करते हैं क्या इंटरेक्ट करते हैं मीन्स दैट द क्रॉप इज इंटरेक्ट विद द क्लाइमेट ओके और क्लाइमेटिक फैक्टर इन क्लाइमेटिक फैक्टर वी विल डिस्कस अबाउट वी हैड ऑलरेडी सीन दैट सम काइंड ऑफ रेनफॉल द प्रेसिपिटेशन द नेचुरल फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड द यू नो कंडेंसेशन फॉर्म द क्लाउड फॉर्मेशन द टेम्परेचर द एटमोस्फेरिक प्रेशर दे आर ऑल द क्लाइमेटिक फैक्टर विच आर अफेक्ट टू द प्लांट ग्रोथ विच आर अफेक्ट टू द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ आर प्लांट और प्रोडक्शन ओके सो दीज आर द वेदर रिलेशन ओके सो ओके सो वी टेक द फर्स्ट क्रॉप विच इज वीट सो वीट सी वीट इज अ कोल्ड रिक्वायरमेंट क्रॉप ठीक है उसे ठंड की आवश्यकता होती है वो कोल्ड रिक्वायरमेंट या कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट करता है ओके सो वीट इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंटर क्रॉप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया both as rain fed and irrigated okay so wheat um, is taken as a rain fed area as well as uh, irrigation irrigated area okay so cool weather during vegetative development and warm weather for maturity is deemed the de ideal for wheat theek hai तो वो जो वेजिटेटिव डेवलपमेंट के लिए कोल्ड वेदर होना चाहिए ठीक है और मैच्योरिटी के लिए भी तो बेसिकली वी कैन से दैट द वीट इज द कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्रॉप ओके सो दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्रॉप वी कैन से दैट ओके सो व्हेन विंटर आर मॉडरेटली कोल्ड एंड ड्राई और वेन विंटर आर सीवियर बट वेयर अ स्नो कवरिंग जॉरिंग विंटर इज लाइकली अवेलेबल विंटर वीट इज रेस्ड 
ओके सो जैसे ही मॉडरेट मॉडरेट कोल्ड मतलब इनिशियली जब कोल्ड सीजन स्टार्ट होता है विंटर सीजन स्टार्ट होता है जैसे हम कहते हैं ना कि गुलाबी ठंड पड़ रही है मतलब हल्की हल्की ठंड पड़ रही है ठीक है तो वो उस टाइम में जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वो उसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या होता है बहुत अच्छा होता है ठीक है वो रेज करता है उसे बढ़ावा देता है ठीक है क्या बढ़ावा देता है जो स्नो कवरिंग हो जाती है इट्स नॉट लाइक दैट स्नो जो आप देखेंगे कि कोल्ड सीजन में विंटर सीजन में जो ड्यू फॉर्मेशन होते हैं विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर दी वीट क्रॉप प्रोडक्शन बिकॉज वो जो है कोल्ड रिक्वायरमेंट या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्रॉप है ठीक है सो द फर्स्ट फैक्टर इज अ टेम्परेचर विच इज़ इन्वॉल्व इन द वीट प्रोडक्शन इन द पॉइंट ऑफ वी कैन सी दैट वीट प्रोडक्शन सो द कार्डिनल टेम्परेचर फॉर वीट वेरी अमंग कल्टिवर्स एंड पॉसिबली चेंज विद ग्रोथ स्टेज ओके सो वन द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम द कार्डिनल टेम्परेचर सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द वॉट इज़ द कार्डिनल टेम्परेचर as you can aware that i hope you can aware that word the what is the cardinal temperature which is very important terminology sometimes exams mein terminology mein de deta hai ki what is the cardinal temperature example and the range of the cardinal temperature okay so let us discuss first what is the cardinal temperature okay so the um, basically we can say that the cardinal temperature which is uh, we can say that minimum or base ठीक है मिनिमम बेस और ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर दे दे ऑल आर द कम्बाइंड एंड वी कैन से दैट द पर्टिकुलर कार्डिनल टेम्परेचर सो दैट द कार्डिनल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर रेंज विद इन विद द सीट ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज स्पीसीज और पर्टिकुलर क्रॉप कैन जर्मिनेट ठीक है तो एक ऐसा टेम्परेचर है ये एक ऐसा तापमान है जो एक रेंज है या एक स्केल है हम कह सकते हैं ठीक है एक मेजरमेंट है टेम्परेचर का जिसमें कोई सीड है किसी किसकी किसी एक निश्चित क्रॉप की या किसी एक इंडिविजुअल क्रॉप का सीड जिस टेम्परेचर में ग्रो कर लेता है ठीक है जिस टेम्परेचर में जर्मिनेट करता है दैट टेम्परेचर इज़ अ कार्डिनल टेम्परेचर फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप ओके सो वी कैन से दैट द ऑप्टिमम कार्डिनल बेसिकली द कार्डिनल टेम्परेचर आर रेंजेस इन थ्री रेंज ओके सो द मिनिमम द मैक्सिमम एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर ओके सो वॉट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर द ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच क्रॉप ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस आर एट द मैक्सिमम मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज़ द ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर ऑप्टिमम मतलब कम से कम उतना उसे चाहिए ठीक है तो द ऑप्टिमम टेम्परेच कार्डिनल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट पेज क्रॉप ग्रोथ एंड परफॉर्म आर एट दे मैक्सिमम ठीक है जिस जिस टेम्परेचर में एक जिस निश्चित तापमान में कोई भी क्रॉप जो है वो अपने एक मैक्सिमम ग्रोथ को परफॉर्म करता है विच इज़ नोन एज द ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर ठीक है सो बेसिकली द थ्री फेजेज इन कार्डिनल टेम्परेचर द मिनिमम टेम्परेचर द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर ओके एज वेल एज द वीट इज अ कम्स अंडर द मिनिमम टेम्परेचर विच इज कोल्ड टेम्परेचर या कोल्ड कोल्ड रीजन वी कैन से दैट कोल्ड टेम्परेचर ओके सो द वीट द ओट द राय दे आर द मिनिमम रिक्वायर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स ओके सो या जनरली मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज अबाउट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज इज बिटवीन एटीन एंड ट्वेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मैक्सिमम इज अबव द थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ओके सो द मिनिमम इज थर्टी टू टू फोर्टी वन डिग्री फेर एन हाइट विच इज जीरो टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ओके सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग द ऑप्टिमम इज वॉट सेवेंटी सेवन टू एटी एट डिग्री फेर एन हाइट and the which is 25 to 31 degree centigrade and the last one is what maximum maximum is what comes under the 88 to 99 degree fahrenheit and which is 31 to 37 degree centigrade okay so this is this is very important temperature is a very important to remember uh, okay so this is a, a very important topic so listen very carefully 
yeah so uh, in most instances the mean uh, monthly temperatures are gradually changing during weed development and growth okay so for example up to jointing ठीक है अप टू ज्वाइंटिंग इस इस मतलब क्या कि जब वीट का पौधा उगता है जर्मिनेट करता है फिर जो यू नो जो रूट डेवलपमेंट होते हैं उसके उसको हम कह सकते हैं कि अप टू ज्वाइंटिंग टेम्परेचर्स आर नॉर्मली विद इन द ऑप्टिमम रेंज विच इज़ जीरो टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ओके तो जीरो टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इट मीन्स द थर्टी टू डिग्री फेर एन हाइट टू एटी सेवेंटी सेवन डिग्री फेर एन हाइट ओके सो ऑलवेज रिमेंबर बट टेम्परेचर फॉर लेटर ग्रोथ स्टेज सच एज एंथेसिस एंड ग्रीन डीलिंग कैन बी अब द ऑप्टिमम रेंज ओके सो फॉर द जर्मिनेशन द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द वीट इज वॉट जीरो टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ओके बट द लेटर द ग्रोथ स्टेज ठीक है उसके बाद जो एंथिसिस होती है जो मिल्किंग होती है जो ग्रेन फीलिंग होती है दैट कुड बी अ ऑप्टिमम टेम्परेचर इट मीन्स इट कुड बी अ विद इन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी वन डिग्री सेंटीग्रेड ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द टेम्परेचर फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप ओके सो लिसन वेरी केयरफुल ओके सो टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेन सेट एंड ग्रेन फीलिंग ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन एज वेल एज ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट द टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेन फीलिंग एंड फॉर द यू नो जर्मिनेशन ओके सो हाई टेम्परेचर डिक्रीजेज ग्रेन सेट इंक्रीजेज द ग्रेन फीलिंग रेट एंड डिक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ ग्रेन फीलिंग with the usual result being lower yield under high temperatures then high temperatures during grain filling also often have a negative effect on grain quality okay so the high temperature is responsible for the uh, uh, you know uh, the negative effect for the grain quality okay but at the same time the cold temperature or this the high temperature is decreases the grain set means jo setting hoti hai jo arrangement hota hai that could be a destroyed okay for uh, from the high temperature okay so uh, and the increases the grain filling rate but jo grain filling rate it means the milking rate theek hai milking rate jo hai wo in high temperature mein increase hota hai means that acche se milking hoti hai but the इनिशियली जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है होता है हाई टेम्परेचर होता है तो इट कुड भी डिक्रीजेज द ग्रीन सेट ठीक है जो उसके अरेंजमेंट होते हैं ग्रीन्स के ठीक है किसी भी आ, बाली जो होता है किसी भी यू नो हेयर्स में जो अरेंजमेंट्स जैसे वीट की हम बात करें तो जो उनके हेयर्स में जो अरेंजमेंट होते हैं ठीक है तो वो स्पाइक्स जो होते हैं उसके अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं ठीक है एक बेसिक जो पैरल जो अरेंजमेंट होता है वीट का वो नहीं हो पाता ठीक है या किसी हम किसी पॉड वाले क्रॉप की बात कर रहे हैं हम सपोज हम पी की बात कर रहे हैं गार्डन पी की बात कर रहे हैं या हम आ, किसी भी पॉड वाले यू नो चिक पी की बात कर रहे हैं तो उस पर जो पॉड के अंदर जो सीट का अरेंजमेंट होता है ठीक है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर ठीक है सो बोथ स्प्रिंग एंड विंटर वीट सेलिंग विथ will withstand reasonably reasonably low temperature without adverse effects okay so spring and winter seedling is very good for the wheat production then the frost from just prior to jointing and three after can several damage the reproductive organs and result in the sterile uh, flot florets okay so the jab jo frost hai it means the very cold we can say that the peak temperature peak cold temperature okay so the initially jab jointing ke jointing ke time mein germination ke after that germination that jointing phases are comes okay to jointing phase jab aate hain to us time pe jab uh, you know to us time pe agar frost ka effect ho jata hai due to the weather disturbance theek hai to disturbance ki wajah se jab frost ka effect ho jata hai to it could be the seeds are form as a sterile फ्लोरेट्स स्टराइल फ्लोरेट्स मीन्स वॉट आपने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा होगा कि मेल स्टराइल हो जाता है इट मीन्स मेल स्टराइल हो जाता है मतलब रिप्रोडक्टिव या फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है रेड्यूज हो जाती है ठीक है स्टराइल मतलब नपुंसकता आ जाती है उस सीड में ठीक है फिर वो फर्टाइल नहीं कर सकता 
ठीक है तो फर्टाइल नहीं करना मतलब ग्रो नहीं कर सकता उस वो अगर मेल स्टराइल या स्टराइल फ्लोरड फॉर्म में सीड्स फॉर्म हो गए तो फिर हम उससे दूसरे सीड्स फॉर्म नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन है वो डैमेज हो जाते हैं फेवरल भी ओके सो द सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन सो वीट इज़ नॉर्मली ग्रोन वेयर एनिमल प्रेसिपिटेशन एवरेज इज टू फिफ्टी टू वन सेवन सेवन फिफ्टी एम ठीक है तो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड द वट इज़ द प्रेसिपिटेशन द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन विच इज रेन ओके सो द वीट इन दिस वी इन द वीट केस वी कैन से दैट द टू फिफ्टी टू सेवन सेवनटीन फिफ्टी एम एल रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप रेनफॉल और If the rain-fed wheat is uh, grown, that the rainfall is required. If the irrigated wheat weeds are grown that particular area, then the irrigation is required for that in that two fifty to seven fifty seventeen fifty mm water requirement. Okay. So, but above three quarters of the land area in wheat averages from three eighty to eight eighty mm. Okay. So, this is the average water requirement. and often wheat is grown in semi arid region with highly variable precipitation and where water deficit are common okay so a critical period of undesirable water stress is seed germination and emergence if soil moisture in the seed bed zone is below optimum temp germination and seedling emergence rate will be reduced okay so this is the critical period for undesirable water stress okay so always remember that point leading to slower and delayed emergence which has many negative ramification for the remainder of the growing season and final yield theek hai to jo ye jo emergence hota hai seed ka emergence hota hai wo bahut hi slow ho jata hai theek hai critical period mein agar water stress aa jata hai theek hai water stress matlab water requirement nahi ho नहीं होता उस फेज के लिए या वाटर फुलफिल नहीं कर पाता है वो क्रॉप ठीक है तो जब वाटर स्ट्रेस आ जाता है तो सीड के जर्मिनेशन और एमरजेंस में क्या होता है अनडिजरेबल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है ओके सो दिस इज़ द प्रेसिपिटेशन फेज फॉर वीट क्रॉप ओके सो द पीरियड फ्रॉम एंथेसिस टू मैच्योरिटी इज ऑल्सो क्रिटिकल इन वीट यील्ड एंड क्वालिटी वाटर डेफिसिट कॉजेज सिग्निफिकेंट डेट्रिएशन इन फॉल एंड वेबिलिटी एंड ग्रीन सेट ठीक है सो एंथेसिस और मैच्योरिटी भी मैच्योरिटी जो होती है वो भी क्रिटिकल वीट यील्ड का क्वालिटी को इफेक्ट करती है अगर वाटर स्ट्रेस उस फेज पे आ जाता है ठीक है generally water deficit must be moderately severe to result in a significant change in wheat phenology for early growth stages up to through a flag leaf appearance theek hai to leaf mein ek disorder hota hai flag leaf appearance hota hai flag leaf matlab chodi chodi pattiyan aur ek matlab bedhangi si pattiyan utpann ho jati hai to wo sare disorder jo hai wo dekhne ko milte hain precipitation ka एक इफेक्ट होता है ये ठीक है मतलब वाटर वाटर स्ट्रेस क्रिएट होने से ये वीट में ये चीज़ जो है हमें दिखाई पड़ता है ठीक है मतलब फिनोलॉजी मतलब क्या समझते हैं बाहरी जो बनावट है ठीक है बाहरी जो बनावट है वो जो है वो बेढंगा सा हो जाता है एज यूजल जैसे होता है वैसा नहीं होता ठीक है फॉर लेटर ग्रोथ स्टेज सज एस हेडिंग एंथेसिस एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हाउ एवर वाटर डिफिसिट विल रिजल्ट इन अर्ली अकेरेंस ऑफ दिस स्टेज बाई एज मच एज सिक्सटीन डेज ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोलह दिन के अंदर के में ये वाटर स्ट्रेस जो होता है उसको हमें फुलफिल करना चाहिए दैट पर्टिकुलर फॉर क्रॉप ओके सो लेट एस मूव ओके द थर्ड एलिमेंट is a very important element for that uh, wheat production which is very uh, responsible to growth of wheat production theek okay? hai so which is wind wind has many impacts on wheat production it influences the energy balance of the crop canopy and soil surface theek okay? hai so this is the um, influencer we can say that for the crop canopy altering both evaporation and transpiration so that it influences water and temperature conditions of the plant wind can significantly reduce grain set and therefore yield if hot and dry wind occur during the period of pollination theek hai to wo significantly grain set ko reduce kar deta hai agar hot and dry wind jo hote hain pollination ke time pe 
अगर हॉट ड्राई विंड मतलब एक यूनिफॉर्म विंड नहीं होता तब ये कंडीशन क्रिएट होती है दिस इज़ द कॉमन प्रॉब्लम इन सेमी एरिड वीट प्रोडक्शन रीजन ओके सो वॉट इज़ द कॉमन प्रॉब्लम द इफ द यू नो ब्लोइंग ऑफ हॉट एंड ड्राई विंड एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन दैन द रेड्यूज द ग्रेन शेड फॉर दैट वीट प्रोडक्शन वीट कल्टिवेशन ओके सो विंड कैन ऑल्सो रिजल्ट इन हार्वेस्ट लॉसेज ड्यू टू लॉजन ठीक है तो हार्वेस्टिंग के टाइम में अगर हमारे प्लांट काफ़ी बड़े हो जाते हैं और उस टाइम पर जब बहुत विंड जो है वो ब्लो करता है बहुत ही स्पीड से या एक यू नो एक इनिशियली जो स्पीड्स होता है विंड का उस स्पीड से अगर वो कम या ज़्यादा होता है तो लॉजिंग में बहुत ही ज़्यादा आती है प्रॉब्लम आती है ठीक है ड्यू टू दट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ओके सो दिस इज़ द विंड फैक्टर दैन फोटो पेरियोडिज्म एंड सोलर रेडिएशन विच इज़ ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ वीट सो दिस इज़ द क्लाइमेटिक वी कैन वी विल वी है वी आर स्टडिंग वॉट क्लाइमेटिक नॉर्म्स फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन विच क्रॉप प्रोडक्शन द वीट क्रॉप प्रोडक्शन द फोटो पीरियड दिस फोटो पीरियडिज्म एंड सोलर रेडिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप विच इज वीट ओके सो ऑलवेज रिमेंबर एंड डोंट बी कन्फ्यूज दैट वॉट इज द यू नो द प्रेसिपिटेशन एंड द फोटो पेरियोडिज्म एवरी फॉर एवरी क्रॉप डिफरेंट फोटो पेरियड पेरियडिज्म एंड डे लाइट पीरियड एंड द प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन आर द डिफरेंट फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप ओके सो दिस इज द फॉर वीट प्रोडक्शन और वीट कल्टिवेशन ओके सो दीज एस्पेक्ट्स ऑफ सोलर रेडिएशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट प्रोसेस फर्स्ट इज इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन विच इज़ द फोटो पीरियड और डे लाइट लेंथ जो होता है शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं एंड द थर्ड वन इज क्वालिटी ओके सो इंटेंसिटी इज मोस्ट इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ बाई ऑल्टरिंग द साइज ऑफ ऑर्गन्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन फोटो सेंथसिस ओके सो दिस फोटो पीरियड इज अ बेसिकली द फोटो पीरियड इज फॉर द यू नो द प्रोसेस ऑफ फोटो सेंथिस इज द प्रोसेस ऑफ यू नो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर द प्लांट्स मे अगर द यू नो प्रोसेस ऑफ फोटो सेंथिस सो दिस इज द डिपेंड फॉर दैट फोटो सेंथिस प्रोसेस फॉर द फूड प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम द प्लांट ठीक है सो फोटो सेंथेसिस इज रेस्पॉन्सिबल टू फोटो सेंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन विच इज़ पी ए आर रेंजिंग फ्राम अबाउट थ्री एटी टू थ्री सिक्स एटी एम एम विद द मोस्ट इफेक्टिव वेव लेन बिंग द ब्लू एंड रेड रेंजेस ठीक है तो ये एक रेंज है जो हम फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड में पढ़ते हैं जो आप क्रॉप फिजोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे तो इन दिस प्लेस आपको सिर्फ याद रखना है कि इस रेंज पे फोटो सेंथेसिस जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ठीक है सो द न्यूमेरे शेडिंग स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन रेडिएशन एंड गेल बोथ फोटो पीरियड एंड क्वालिटी आर प्रेमली इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट इवेंट सच एज लीव अपेरेंस रेट्स एंड फिनोलॉजी ठीक है वॉट इज़ द फिनोलॉजी द आउटर अपेरेंस ऑफ दैट प्लांट इट्स कॉल्ड द फिनोलॉजी ओके ऑल दो द ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ इज पॉजिटिव रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ डेली रेडिएशन दैट कैन बी इम्पॉर्टेंट इन टोटल एसिमिलेशन ओके सो लाइट क्वालिटी इन दैट रेड एंड इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रम एंड फोटो पीरियड आर पर्टिकुलरली इन द फाइटोक्रोम सिस्टम विच इज फच इट ऑफ फाइटोक्रोम सिस्टम दिस इज दू नो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम फर एट द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ठीक है सो फोटो पीरियड इज इन्फ्लुएंश इन्फ्लुएंश इन कंट्रोलिंग द फिनोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन द टाइम ऑफ फ्लैग लिव अपेयरेंस ठीक है तो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विच इज वीट वीट क्रॉप ओके सो द फोटो पीरियडिज्म इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट टू टू प्रोसेस ऑफ फोटो सेंथिस फॉर द फूड प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लांट ठीक है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैन वेदर इन रिलेशन टू पेस्ट एंड डिसीजेज पेस्ट और डिसीजेज भी इफेक्ट होते हैं कि अगर वेदर क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होगा तो इंसेक्ट्स पेस्ट के भी अटैक होते हैं ठीक है सो लेट एस सी क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर वीट रस इन इंडिया आर अनसूटेड फॉर ओवर समरिंग ऑफ रस्ट येलो ब्लैक एंड ब्राउन रस शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन देयर इंसिडेंस 
due to variation in their temperature requirement and tolerance. Yellow rust is mainly restricted to northern parts of the country because of its low temperature requirement. Epidemic conditions prevail for brown rust in the entire wheat belt. During planting time and subsequent two-month period on northern India, temperature are too low for development of black stem rust. So this is the weather relation between weather and pest and diseases, how they react. Uh, how they adversely affect the, uh, you know, plants for uh, for for the damage of uh, from the uh, diseases and paste based, basically. So this is very important chapter to climatic norms of crop production. Okay, every time asked in our exams. So this is very important in our exams point of view as well as our competitive exams also. Okay. So weather relation in relation to pest and diseases. So optimum weather conditions for yellow rust. Yes. So optimum weather condition kya hota hai? Yellow rust is which is known as Vaccinia striformis in northern India. So mean temperature 9 to 13 centigrade hona chahiye. Relative humidity jo hoti hai wo 70 percent hona chahiye. For the wheat na. Wheat ke liye hum bata rahe hain. So partially cloudy conditions hone chahiye. Optimum weather condition for its incidence are during February. इन ब्राउन रस ठीक है सो ब्राउन रस जो है वो ऑप्टिमम जब वेदर कंडीशन बेसिकली ये फेबररी के टाइम में लगता है वीट में और जो ऑप्टिमम वेदर जब है मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है इट ऑफ कोर्स इट इज़ द नेगेटिव फैक्टर बट हमें पता होना चाहिए कि अगर नाइन टू थर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इट मीन्स द क्या होगा वहाँ पर एपिडेमिक फॉर्म पे आपका रस्ट का इफेक्ट हमें दिखाई पड़ेगा किस पे वीट पे ठीक है so the for the brown rust the mean temperature is 15 about 15 to 20 degree centigrade about a week and relative humidity is more than 70 percent and intermediate clouds for late january to first week of february so this is the important chapter for wheat crop and relation between wheat crop with weather or climatic norms so basically the climatic norms it means the regulation of climates it means the regulation it means the systematically the effects of uh, weather elements in our plant of wheat crop cultivation okay so always remember this thing so today is, um, this is enough for today and um, in our next lecture, we will discuss about the next next crop for the climatic uh, norms for that particular crop. Okay, so I hope you got the sense and this is very important chapter. So please um, listen very carefully in, um, after that video if you have uh, seen. Okay, so till then be safe. Take care. Thank you.